Siemanko, w dzisiejszym odcinku porównamy sobie te dwa zegarki. Ja nazywam się Szymon Kosek, a Ty jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to koniecznie zastanów się nad subskrypcją tego kanału, żeby nie ominąć żadnych nowych filmików. Zaczynajmy! Tak naprawdę wszystko co mówiłem na temat wersji 46mm możemy odnieść do wersji 42mm. Dlatego dzisiaj postaram się skupić na różnicach, jakie występują pomiędzy tymi dwoma zegarkami. Największa różnica jaka wynika z wielkości obu urządzeń to pojemność baterii. W mniejszym zegarku mamy baterię o pojemności 270 mAh, natomiast w większym ta pojemność to 472 mAh. Przekłada się to zarówno na czas ładowania, jak i czas użytkowania obu zegarków. Mniejszy to czas ładowania nieco ponad 2 godziny, natomiast większy troszeczkę poniżej 3 godzin. Natomiast jeżeli rozchodzi się o czas użytkowania, to mniejszego będziemy mogli używać około 2 dni, natomiast większy no to od 3-4 dni, nawet 5 dni myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie go nosić przy takim umiarkowanym użytkowaniu. Jeżeli oczywiście zdecydujecie się włączyć opcję Always on Display, czyli tę opcję, która pozwala na podświetlanie tarczy zegarka cały czas, bez jej wygaszania, no to musimy liczyć się z tym, że ten czas użytkowania spadnie naprawdę drastycznie. No i tutaj w przypadku tego zegarka będziemy musieli go ładować praktycznie, że codziennie. Natomiast ten myślę, że wytrzyma 1-2 dni góra. Kolejna zasadnicza różnica to oczywiście wygląd. W przypadku wersji 42mm mamy oczywiście do czynienia z dwoma wersjami kolorystycznymi. Ta występuje w wersji rose gold, no i oczywiście widzimy, że jest to wersja damska. Mamy też oczywiście możliwość wybrania koloru midnight black. No i jest to wersja, która bardzo, ale to naprawdę bardzo przypomina tą wersję Gear S3 Frontier. I osobiście powiem, że jeżeli byłaby taka wersja w przypadku 46mm, to na pewno bym ją wybrał. Natomiast ten większy zegarek, czyli ten 46mm, występuje tylko w wersji srebrnej. No i dlatego też taką posiadam. Wszystkie te wersje kolorystyczne są bardzo ładne. Myślę, że ta wersja Rose Gold przypadnie nie jednej kobiecie do gustu. Dlatego jeżeli planujecie sprezentować komuś taki zegarek, to śmiało możecie uderzać w tą wersję Rose Gold. Jeżeli chodzi o usytuowanie wszystkich klawiszy, czujników, głośnika, mikrofonu, w obu tych zegarkach występują one w tych samych miejscach. Różne natomiast są paski w obu zegarkach, ponieważ w wersji 42mm mamy do czynienia z paskiem o wielkości 20mm, natomiast w wersji 46mm ten pasek ma rozmiar 22mm. W zestawie oczywiście dostajemy możliwość wymiany paska z rozmiaru S na L oraz odwrotnie. Jeżeli ktoś ma mniejszą rękę, to bez problemu jest w stanie dobrać sobie taki pasek, żeby ten zegarek dobrze po prostu leżał na tej ręce. Kolejna różnica wynikająca z wielkości obu zegarków to oczywiście wielkość wyświetlacza. W przypadku mniejszego jest to średnica 1,2 cala, natomiast większy średnicę tę posiada odrobinę większą, czyli 1,3 cala. Pomimo tego, że różnica to niewiele poniżej 3 mm, to ta, ta różnica objętościowa, jak ten zegarek wygląda na ręce, no jest ogromna. Jeżeli posiadasz większą dłoń, to zastanów się nad tą większą wersją, no bo ona po prostu będzie lepiej wizualnie wyglądać na twoim nadgarstku. Natomiast w przypadku kobiet lub osób, które mają niewielki nadgarstek, ta mniejsza wersja myślę, że będzie bardziej odpowiednia, żeby, ta, żeby ten zegarek po prostu nie odstawał od ręki i ładnie się prezentował. To by było na tyle. Jeżeli Ci się podobało, to koniecznie zostaw lajka, zostaw komentarz, zostaw subskrypcję i upewnij się, że kliknąłeś dzwoneczek. A my widzimy się już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!